ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম চারজন সম্মানিত অতিথির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে এবং আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের একটি সমাধান কিভাবে আসা যায় এবং আমরা দুটি দল চারটি দল প্রত্যেকটি দল একত্রিত হয়ে কি করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্টের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রের জন্য এবং জনগণের জন্য কাজ করতে পারে আমি কথা বলছিলাম জনাব কায়সার আহমেদ চৌধুরী আমি এখন যাচ্ছি জনাব কামাল হোসাইন প্রেসিডেন্ট ম্যানচেস্টার বিএনপি আপনার কাছে যাওয়ার আগে আমার সম্মানিত কলার প্রশ্ন সম্মানিত কলার প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনারা বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনককে বঙ্গবন্ধু হিসেবে মানতে রাজি না কেন এক নাম্বার প্রশ্ন এবং জাতির পিতা হিসেবে কেন স্বীকৃতি দিতে চান না বা মানতে নারাজ না আমি ধন্যবাদ আপনাকে এবং সুপ্রিয় দর্শক যারা দেখছেন আমি এটাতে যাওয়ার আগে কিন্তু আমি একটা প্রশ্নের আমি একটু টাচ করবো আপনি যেটা আগে বলেছেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তব্য যিনি প্রবাসীদেরকে নিয়ে করেছেন আমি এটা বিএনপির পক্ষে কথা বলতে এসেছি অবশ্যই আমার মনে প্রাণে বিএনপি করি তবে এই কথাটার উত্তর কিন্তু আমি একজন বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি ব্রিটিশ ব্রিটিশ বাংলা যাই বলেন শেষ প্রবাসী আমি আমি দিতে আমি একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি কারণ আমরা একটা বিষয় আমরা দেখি বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে রাজা যারা তারা কিন্তু প্রজাকে শোষণ করতে একটু ভালোবাসে তাদেরকে কুরবানি দিয়েই কিন্তু তারা অনেক সময় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান আজকের যে প্রধানমন্ত্রী আমি যদিও একটু দৃষ্টিকটু হয় আমি অবৈধিক প্রধানমন্ত্রী বলবো কারণ যে নির্বাচন নিয়ে তো निर्वाचनर पर बहिर विश्व जे भावेम कर स्वीकृति आदाय कर আমাদেরকে পাবলিককে আজকে একটা গিনিপিক বা বলেন একটা জায়গায় নিয়ে কুরবানি দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাবাদ বহির্বিশ্বের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য আমাদের সাধারণ নাগরিককে ওনারা এক আমি এই কথাটা নিতে চাই কথাটা বলেছি আমি আপনার কাছে পাশাপাশি পাশাপাশি আজকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে নেত্রী বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে গণ তন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন করছেন দেশ মাতার বেগম খালেদা জিয়া যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করছেন সুতরাং এখানে উনি জানেন যে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বহির্বিশ্ব জানে এই নির্বাচন একটা অবৈধ নির্বাচন ছিল তো ওনাদের মনে একটা বই বেগম খালেদা জিয়া এখানে আসছেন হয়তো কিভাবে এই কথাগুলা বলে এইখানে একটা দুমরজাল সৃষ্টি করে আমরা কলা নিয়ে আপনার কাছে আবার আসছি প্লিজ কলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম प्रवासी तक she did not tell anything of this sort in general acha uni bolechen jara jongi srishti korchen acha ebong apni janan kichu din age chitong e ekta account e 25 koti taka paowa geche britain theke ek bangali pathiyeche acha and there is ekhane je chatrabaji kora hoy bibhinno tv te e je bhikkha bitti kora hoy lajja lage amader bangali tv dekhte bangladesher tv gulo dekhte shomorite call apni je to kichu nai re please please प्रथम कमल 
উনি যে যেভাবে কথাটা বললেন উনি বলছেন আমি রেসপেক্ট করি ওনার কথা কিন্তু একটা কথা আমার ভাই ভুলে গেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীও ভুলে গেছেন যারা কারণ আজকে আমরা এখানে প্রবাসী এই ক্লাইমেটে আপনারা জানেন জঙ্গিবাদ নিয়ে দুনিয়াতে আমরা যারা বিভিন্ন ধর্মালম্বী এখানে ইন্টারনেট পলিটিক্স আছে আজকে যে আমাদের বাচ্চাগুলো যেখানে বড় হচ্ছে আমরা যে প্রবাসী আমাদের কমিউনিটিকে কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা থ্রেটের মাঝে ফেলে দিয়েছেন জঙ্গিবাদ যদি করে থাকে উনি যেটা যদি কেউ করে এখন দুনিয়াতে সব দেশ সব দেশে জঙ্গিবাদ হচ্ছে কিন্তু পার্টিকুলারি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশে গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে কমেন্ট করবেন হাউ ডিয়ার আপনারা এটা এটা একজন যদি কেউ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন আমি অনুরোধ করব কোলার্ক সহ ব্রিটেনের সবাইকে আপনারা এটা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন না এটা আমাদের জঙ্গিবাদকে অবশ্যই দমন করতে হবে জঙ্গিবাদকে দমন আমাদের দেশ আপনারা দেখেছিল বাংলাদেশে যে বাংলা ভাই জঙ্গিবাদ কারা দমন করেছিল বিএনপি করেছিল কিন্তু আমি জঙ্গিবাদকে সাপোর্ট করে কথা বলবো না জঙ্গিবাদ দুনিয়া যেখানেই হোক আমাদের এই ব্রিটেনে হলে আজ ব্রিটিশ বা বাংলাদেশি বলেন আমরা এর কন্ডেম করি এটাকে বন্ধ হতে হবে তো প্রশ্ন এখানে এটা যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এখানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাই আমাকে বলতে দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলেছে আমি সেই উদ্দেশ্যটাকে আমাদের বের করে আনতে হবে ওই উদ্দেশ্য হলো উনি এখানে দেশ প্রতিনিধিত্ব করে করছেন সেটাকে পাশাপাশি বাংলাদেশে তার অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বহির বিশ্বে কে এটাকে নিয়ে একটা দুর্বলতা সৃষ্টি করার জন্য উনি একটা প্রশ্ন আমার আরেকটা কথা আমার বলতে হবে এখানে ফ্যাক্টগুলো বলতে চাই উনি ভাই বলেছেন আপনি যেমন একটা আপনি প্রথম একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে পদ্য গদ্য নয় এখানো ফ্যাক্ট থাকতে হবে আপনি প্রথমেই বিসমিল্লাহ গলত করেছেন আপনি বলেছেন হামিদ সাহেব জানুয়ারিতে হামিদ সাহেব শাপলা চত্বরে যখন মিটিং হয়েছিল হেফাজতের তখন একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি তার সেখানে প্রতিবাদ করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখতে পারে তাকে কিন্তু জঙ্গিবাদের জন্য না তাকে সেভাবে আপনার ফোটেজ এখন দেখেন আপনাদের কাছে তাকে ভাই পুলিশ যেভাবে বুট নিয়ে जंगीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादीबादी
জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের দুঃখি মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল বিশ্ব শান্তির দূত এবং জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আজকে আপনারা দেখেন বিশ্ব যেখানে সম্মান দিয়ে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে ভূষিত করতেছে আজকে উনি এই কয়েকদিনের ভিতরে জাতিসংঘের অধিবেশনে তিনি যাবেন সেখানে জাতিসংঘ তাকে চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ হিসেবে ঘোষণা করেছে সেই জায়গায় সেই নেত্রীকে বিএনপি আজকে জঙ্গিবাদের নেত্রী বলে আসলে জঙ্গিবাদের নেত্রী এই যে হলো বিএনপি নেত্রী যার বুড়ি বুড়ি প্রমাণ রয়েছে আপনারা জানেন বাংলা বাই হুম বাংলা বাইর উত্থানের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল উনি বলেছেন বাংলা বাই এটা মিডিয়ার সৃষ্টি এটা বাংলা বাই বলতে বাংলা বাই বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নাই এবং আপনি দেখেছেন একুশ আগস্টের হামলা গ্রেনেড হামলা সেই গ্রেনেড হামলার মূল হুত তারেক রহমান উনারা যদি এবং আজকে আপনার সময় বলবেন আজকে আপনারা দেখেন উনারা যে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় আমাদের এমপি আমাদের মন্ত্রী এমনকি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাহেবের স্ত্রী আইবি রহমান সহ সাবেক অর্থমন্ত্রী এস এম এস কিবরিয়া আশারুল্লাহ মাস্টার সহ আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে মেরে ফেলে মেরে ফেলেছেন যারা মেরে ফেলে যারা রক্তাক্ত রক্তের হাত দিয়ে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন আমি বলি আপনাকে বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দলই না বিএনপি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ক্যান্টনমেন্টে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতায় গিয়ে অনুষ্ঠানে কার জন্ম কোথায় হয়েছিল এটা শুনুন আমরা কথা বলছি ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে যে যে সংগঠনটা সৃষ্টি হয়েছে সংগঠনটা সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আমি আপনাকে বলি আমাদের বিষয়ে আলাপ করতে সেটাতে চলে আসি সেটাতে আসতেছি হ্যাঁ যে উনি প্রশ্ন করছেন কামাল সাহেব যে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রবাসের সকল মানুষকে একটা থ্রেটের মুখে ফেলেন হ্যাঁ ও প্রবাসে কোনো মানুষকে থ্রেটের মুখে ফেলেন নাই সত্যকে সত্য বলা কালোকে কালো বলা সাদাকে সাদা বলা বলার মতো দিয়ে থাকতে হবে কারণ উনাদের সেটা নাই কারণ আমি যদি মনে করেন সব সময় মিথ্যার উপর থাকি সমস্ত ব্রিটিশ বাংলা না 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 আমি যদি সব সময় মিথ্যার মধ্যে থাকি পাপের মধ্যে থাকি তাহলে আমি কিন্তু দেরত্বহীন ভাবে কোনো কিছু আমি প্রকাশ করতে পারবো না জননেত্রী শেখ হাসিনা এই গার্ডস রাখেন যে আজকে ডেভিড ক্যামেরুনকে তিনি সেখান থেকে বলছেন আজকে বেগম খালেদা জিয়া অনেকবার ক্ষমতায় ছিলেন আজ পর্যন্ত দেখি নাই কোনো দেশের এত বড় গেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন আপনি আপনার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাখে বিদায় আমি বলতে পারি সময়ের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলো জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে আপনি দেখেন বাংলাদেশ কোথায় বাংলাদেশ কিছু বাংলাদেশ কোথায় ছিল ভাই ভাই তাইলে আমরা চলে যাই বাংলাদেশ ছিল সবচেয়ে আয়তনে সবচেয়ে কম এবং জনসংখ্যা বেশি সেখানে স্বাভাবিক কারণে খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো আজকে বাংলাদেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে এমন কি আলাদুনের আশ্চর্য প্রদীপ যে উনি মাত্র সাড়ে ছয় বছরে আজকে আমরা খাদ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি আমাদের ব্যাংকে রিজার্ভ টাকা রয়েছে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিজার্ভ বানি আমাদের উন্নয়ন আপনি দেখেন পদ্মা সেতু পর্যন্ত আমরা করতেছি হ্যাঁ এই নেত্রীকে না আমি সাবজেক্টে কেন এই এইটাই সাবজেক্টে বলবো এই নেত্রীকে উনি বলছেন যে জনগণের যে ভালো করে দেশের যে ভালো করে কেমনে করবো আমি বলি আপনাকে যদি একটা শার্ট দেওয়া হয় আমি গিফট করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গায়ের 
আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি ব্রেক থেকে আমি আমি ব্রেক থেকে সারা কথা বলবো সেজন্য মার্চ এ মাসিক দরদ বেশি হয়ে গেছে আমি ব্রেক থেকে আসি কথা বলছি কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কাউকে থামানো যায় না সহজে আমরা আরো কথা বলবো ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথে থাকুন আপনারা